Дайте! Ты с пушкой! Мы собираемся в контратаку! Ты с нами? Поможешь? Так вот, слабаки, слушайте сюда. Я сержант Калахан, национальная гвардия. Мне совсем не по нутру командовать необстрелянными гражданскими, но нацисты просто не дали нам времени. Похоже, нам придется надеяться только на свои силы. Мы возвели баррикаду на 43-й улице. Необходимо удерживать эту позицию как можно дольше, чтобы восстановить движение метро и эвакуировать как можно больше мирного населения. Давайте, ребята! Здесь на станции метро можно разжиться оружием. Вперед! Шевелись! Они атакуют баррикаду. За мной!
знаю в этот люк и у них просто отсюда! Дамы и господа, по итогам последних двух часов наша страна оказалась втянута в полномасштабную войну. Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия и Вашингтон подверглись вероломному нападению немецких войск. Число погибших и пострадавших пока неизвестно. Согласно поступающим данным, жаркие бои идут на всем восточном побережье. Бойцы Национальной гвардии приказали нам немедленно начинать... Я думаю, это здесь. Кто здесь? Капрал Нельсон, девятый полк. Со мной еще Карсон. Он, конечно, гражданский, но в бою на него можно положиться. 
Наложите обстановку. Пулеметное гнездо выше по улице блокирует нам путь к выступлению, сэр. Рядовой Стэнли ранен. Рядовой Фредерикс взял связку гранат и решил рискнуть. Он сказал, что попытается заставить пулемет замолчать, но он ушел уже очень давно, сэр. Ясно. Карсон, попробуйте что-нибудь придумать с пулеметом или найдите Фредерикса. Удачи, приятель!
Келлахана? Хорошо. Нам нужно добраться до станции. Бери эту снайперскую винтовку. Она тебе пригодится. Дамы и господа, вам лучше оставаться в домах и не выходить на улицы, пока не закончатся беспорядки. К нам поступила информация, что на всем восточном побережье идут бои между оккупационными немецкими войсками и местным населением. Сегодня утром министр пропаганды Германии Йозеф Геббельс сделал заявление, в котором говорится, что президент США Томас Дьюи и вице-президент Хейли подали в отставку. Никаких дополнительных комментариев дано не было. Джеймс Эдвард Стивенсон, спикер Конгресса США, уже занял место исполняющего обязанности президента. 
В своем обращении к нации он объявил о капитуляции США и приказал всем вооруженным формированиям прекратить сопротивление и сложить оружие. Несколько мгновений назад мы получили информацию о том, что генерал Джордж Доннелли не подчинился приказу Стивенсона и повел своих подчиненных на штурм здания Федерального суда Вашингтона, в котором разместилась штаб-квартира Геббельса. Доннелли был схвачен и предстанет перед трибуналом по обвинению в государственной измене. С вами был Ллойд Эдвардс. Эй, ребят, вы только посмотрите. Фрицы забеспокоились, они прочесывают территорию. Может быть, они ищут нас? Не знаю, что вам нужно. Не стреляйте! Не стреляйте! Подписывается немедленно по телефону. Медленно входите к одному и повидайте с моря, который отведет вас к новому месту проживания. Вам разрешается сдать с собой имущество, оно будет отдельно представлено к вашему новому месту обитания. Любое сопротивление будет открываться как акт неповиновения и казаться смертью.
Вы можете пройти здесь. Я закрыл дверь. Это их задержит на какое-то время, хотя, боюсь, ненадолго. Укрытие! Я хочу, чтобы ты умолял сохранить тебе жизнь! Боги обощали!
Говорит Кастлтон, нас обнаружили. Берите генерала и пробивайтесь к нам. Сдас. А, новый заключенный. Стреляй! Осторожней, сынок. Сборный интернет Слышь? Ожидал тебя здесь увидеть. Карсон! Укрытие! Разберись с ним, Карсон!
Сюда! Пошли! Джорджу Доннелли удалось бежать из мест заключения. Вскоре он присоединится к борьбе против немецко-фашистских захватчиков. После освобождения Доннелли заявил, что германская наука разработала прототип нового оружия, так называемой ядерной бомбы. Одна такая бомба может стереть с лица земли целый город. Официальные лица Германии отрицают существование этого оружия, равно как и его возможные испытания на одном из американских городов. Президент Стивенсон назвал обращение Доннелли, цитирую, смехотворной ересью предателя Родины. Но никак не прокомментировал слухи о наличии подобного оружия. Стивенсон, чертов любитель фрисов. Третий раз за неделю, Анжела. Ты же знаешь, что это неспроста. Этот клоун не наш президент. Его кто-нибудь вообще выбирал? Расслабься. Именно поэтому генерал и собрал всех нас. Мы разберемся с ним сегодня ночью. Мы собираемся убрать президента? У кого-то с этим сложности? Конечно, нет. Ты ведь сказал все верно, сынок. Его никто не избирал. Много лет он был просто нацистской шавкой. Для проведения операции мне понадобится один отряд подрывников и три штурмовых отряда. Один проникнет в здание, два других будут его прикрывать. Карсон, ты отличный солдат. Не подведи нас. Папаша, лучше бы ты посадил за руль мамашу, она бы не забрала все ямы. Во что эти ублюдки превратили Белый дом? Документы. Мы на месте, парни. Пошли!
Остановите заряды на баррикаде! Нам нужно ее преодолеть! и зачистить его от солдат противника, чтобы отряд подробников смог пробраться вновь. Отряд Майкер...
Эй, Карсон, где, черт возьми, тебя носило? Ты же помнишь Кастлтона? Рад видеть тебя, приятель. Кастлтон, за дело. Первый раз в Белом доме, и то лишь для того, чтобы его взорвать. Ну что, готов? И почему эти штуки называют кухонными лифтами? Карсон, рад тебя видеть. Нужно завершить начатое. Нет, не стреляйте, пожалуйста, не стреляйте. Что вам нужно? Вы одни из этих бойцов сопротивления, верно? Послушайте. Отличная работа, Анджела. Как там ваши ребята? Заряды установлены, босс. Хорошо. Все встречаемся у берега двери.
В эфире Ллойд Эдвардс с последними известиями. Сегодня вечером немецкими официальными лицами было сделано заявление по поводу убийства президента Джеймса Стивенсона. Цитирую. «Американским диссидентам необходимо наглядно продемонстрировать последствия актов неповиновения существующему режиму». Документы, обнаруженные в Белом доме, подтверждают существование под лондонским Тауэром секретной лаборатории, в которой разрабатывается немецкое ядерное оружие. Также был обнаружен детальный план испытания супероружия. В качестве цели фигурирует Нью-Йорк. Несмотря на то, что рейхсканцлер отрицает сам факт существования бомбы, мы призываем всех американцев, проживающих в трех соседних Нью-Йорком штатах, начать немедленную эвакуацию. Ребята, давайте быстро! Карсон, тебя сбросят на Тауэр, в то время как основная группа будет штурмовать здание парламента. Немцам понадобится время, чтобы понять, что на самом деле наша цель — ядерная бомба. Таким образом, мы выиграем около часа. Удачи, парни! Карсон, отряд поддержки на позиции! Готов? Пошел, пошел, пошел! Ты высадишься прямо на крыше Тауэра. Удачи, солдат!
Ты, ты американец. Ты, наверное, знаешь про бомбы? Они забрали один прототип. Он закончен и полностью функционален, ты понял? Как только я им перестану быть нужен, я покойник. Я расскажу тебе, как уничтожить оставшиеся две бомбы. Только помоги выбраться отсюда. Я буду ждать тебя у лифта. Я должен предупредить остальных. Они здесь не все по своей воле. Тайной ход. Он ведет к мосту. Кассер, принимай командование. Надеюсь, нам удастся перехватить бомбу. Цепелин не должен долететь до Нью-Йорка, и мы должны об этом позаботиться. Сержант, говорит Кэмпбелл, немцы наконец оставили нас в покое. Мы следили за ними с расстояния и видели, как они грузили ядерную бомбу в Цепелин. Но сейчас они занимаются аварийным ремонтом Цепелина или чем-то вроде того. Тогда у нас остается не так много времени до их отлета. Отряды! Ух и мосту!
Ты танки! Ты должен развести мост!
zum Teufel brauchst du so lang? Am Horizont kann ich schon New York sehen. Ich werde meinen Einsatz verdoppeln. Jawohl, mach weiter, Heil Hitler. <lacht> Für sowas hätte ich mich nie melden sollen.
Achtung, Achtung! Eindringlinge in der Hotelle gesichtet! Was dann wurde? Wie nur wer you are! So in der Linie dreh auf mich! Der ist nur ein Skip!
показаться на горизонте в любую минуту. Карсон, все в порядке? Ты справился? 